হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো ভিডিও দিয়ে দিয়েছি তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কনজাংশন কনজাংশন হচ্ছে পার্সোফ স্পেসের একটা অংশ যা আমরা যতগুলো পার্সোফ স্পেসের প্রকারভেদ করছি তার মধ্যে কনজাংশন হচ্ছে একটি যেটি হচ্ছে শব্দের মধ্যে বসে দুটি শব্দের অথবা বাক্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যেমন আমরা কনজাংশন লিখেছি যে যে সকল ওয়ার্ড শব্দ বা বাক্যাংশ যুক্ত করে তার মানে যুক্ত যে করে যেই ওয়ার্ডটা যুক্ত করে বা সংযোগকারীটা সেটাকে আমরা কনজাংশন বলি তো কনজাংশন শব্দ এবং বাক্য বাক্যকে যুক্ত করে যেমন আমরা একটা সেন্টেন্স দেখি করিম অ্যান্ড রহিম আর প্লেইং করিম এবং রহিম খেলা করতেছে এখন এখানে এই যে অ্যান্ড যুক্ত অ্যান্ড কি করছে করিম এবং রহিমকে যুক্ত করছে হ্যাঁ তারপরে যেমন হি ইজ রিচ হোয়ার ইজ হিজ ব্রাদার ইজ পোর এখানে দুইটা বাক্য আছে হি ইজ রিচ এটা একটা বাক্যের অংশ হি ইজ ব্রাদার ইজ পোর সেটা বাক্যের আরেকটা অংশ এখানে কি কনজাংশন বসছে হোয়ার ইজ যেখানে বা অথচ বা অন্যদিকে তো আমরা দেখব যে কখন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন কনজাংশন বসে তো কনজাংশন প্রধানত আমি তিন প্রকার লিখে রেখেছি এখানে কোয়ার্ডিনেটিং সাবঅর্ডিনেটিং আর কো রিলেটিং কোয়ার্ডিনেটিং প্রথম আমরা আলোচনা করব সিরিয়ালি সবগুলো আলোচনা করব তো কোয়ার্ডিনেটিং মানে হচ্ছে দুই বা ততোধিক একই শ্রেণীর বা বিপরীত শ্রেণীর শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বসে যখন কনজাংশন কাজ করে যেগুলো সেগুলোরে কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন বলে যেমন দুই বা ততোধিক একই শ্রেণীর একই শ্রেণীরও হইতে পারে আবার বিপরীত শ্রেণীরও হইতে পারে আর আমরা আগেই বলছি কনজাংশন শব্দ এবং বাক্যাংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তো কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন এখন আলোচনা করব আমরা সাবঅর্ডিনেটিংগুলো পরে আলোচনা করব ওকে পরের সিরিয়ালে তো কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন প্রথম হচ্ছে দেখো দুটি শব্দ শব্দ সমষ্টি বা বাক্যাংশকে যুক্ত করতে হচ্ছে অ্যান্ড ব্যবহার করা হয় কি বললাম দুটি শব্দ হইতে পারে শব্দ সমষ্টি হইতে পারে অথবা বাক্যাংশ হইতে পারে যেমন দেখো করিম এবং রহিম এই দুটো হচ্ছে দুইটা শব্দ বা দুইটা নাউন এখন করিম এবং রহিমকে যুক্ত করছে কে অ্যান্ড যুক্ত করছে অ্যান্ড একটা প্রিপোজিশন তাহলে দুইটা শব্দ অথবা শব্দ সমষ্টি অথবা বাক্য অংশ বাক্যাংশকে কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন অ্যান্ড যুক্ত করে তারপরে অথবা বা নইলে অর্থে যেমন তুমি কোনো ইস্যু একটা করো বা না করো না করলে কি হবে বা এটা না করলে ওইটা হবে এই ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে অর ব্যবহার করি যেমন ডো অর ডাই যদি কাজ করো কাজ করো অথবা মরো কাজ না করলে মরতে হবে তার মানে দুইটো হচ্ছে কিন্তু একই যে ডো ডো কাজ করো অথবা মরো তাইলে এইটা করো অথবা এইটা করো যে কোনো একটা তোমাকে করতে হবে অথবার ক্ষেত্রে আবার দেখো কিন্তু কিন্তু হচ্ছে বাটের ক্ষেত্রে বাটের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি যেমন হি ইজ পোর বাট অনেস্ট তো পোর হইলে অনেস্ট হওয়ার কথা না নর্মালি অনেকে অনেস্ট হয় বেশিরভাগই অনেস্ট হয় তারপর ডিসঅনেস্ট হয় যেমন হি ইজ পোর বাট অনেস্ট তার মানে কি সে গরিব কিন্তু সৎ এখন এই যে শব্দের আগে একটা বাক্যের অংশ থাকবে হি ইজ পোর এর সাথে পোর হওয়ার পরেও কিন্তু সে অনেস্ট কিন্তু ক্ষেত্রে আমরা বাদ ব্যবহার করি আচ্ছা তারপরে নচেত বা অন্যথায় আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে আদারওয়াইজ কনজাংশনের আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন ক্ষেত্রে বাক্যের কোন ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজনে কোন অর্থে কোন কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে সেটা মনে রাখতে হবে তাহলে আমাদের কনজাংশনের কাজ হয়ে যাবে তারপরে নচেত বা অন্যথায় ব্যবহার করার জন্য আমরা আদারওয়াইজ ব্যবহার করি যেমন ওয়ার্ক হার্ড আদারওয়াইজ ইউ উইল ফেল আমরা এখানে কিন্তু অরও ব্যবহার করতে পারতাম যে ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ উইল ফেল আদারওয়াইজ তুমি ফেল করবা অথবা তুমি ফেল করবা দুইটা কনজাংশন এখানে হয় ওয়ার্ক হার্ড আদারওয়াইজ ইউ উইল ফেল অথবা ওয়ার্ক হার্ড অর ইউ উইল ফেল তারপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে তথাপি তবুও তা সত্ত্বে কোন ধরনের কনজাংশন ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে ইয়েট আর স্টিল তার মানে তথাপি তবুও তা সত্ত্বে ইয়েট এবং স্টিল ইয়েট অথবা স্টিল যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারো যেমন হি ইজ পোর স্টিল হি ইজ হ্যাপি অথবা হি ইজ পোর ইয়েট হি ইজ হ্যাপি সে গরিব হইলে অনেক সময় গরিবদের অনেক কষ্ট থাকে বা তারা সুখী থাকে না সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হি ইজ পোর ইয়েট হি ইজ হ্যাপি অথবা হি ইজ পোর স্টিল হি ইজ হ্যাপি যদিও সে গরিব তবুও সে সুখী তার কোনো দুঃখ নাই সেক্ষেত্রে আমরা ইয়েট ব্যবহার করি তারপরে আছে হচ্ছে অথচ অন্যদিকে বা অপরপক্ষে বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা হোয়ার এজ ব্যবহার করি হোয়ার এজ যেমন হি ইজ রিচ হোয়ার ইজ হিজ ব্রাদার ইজ পোর ধনী একটা ধনী পরিবার মধ্যে সবাই স্বাভাবিকভাবে ধনী হওয়ার কথা কিন্তু অপরদিকে বা অথচ 
अथवा अपरपक्षे हि इज पोर से धनी अथच अन्न दिखे अपर दिखे हि इज ब्रदार इज पोर तो आप क्यों व्यवहार करते प्रिपोजिशन हुएर एज जे हि इज रिच हुएर एज हि इज ब्रदार इज पोर तरह से जखन और जखर क्षेत्र हुएन अथवा हाइल व्यवहार करब ज हुएन और हाइलर क्षेत्र में हाइलर क्षेत्र एक जिस मन रखते हैं जो हाइल जुक्त जो सेंटेंसा थे से चलमान सेंटेंस सब समय जुक्त कर चलमान सेंटेंसर साइल बसे हाइल जुक्त सेंटेंसर पर अंश नर्माली शुड बस जेमन देखो वेन हि केम आई इंटर द क्लस जख से आसमी क्लस प्रवेश कर तेल एखे क्यों अतीतर को चलमान क्ज बुझाए नाई साधारण भावे बोलते जो से आसमी से प्रवेश कर हाई आई वज स्लिपिंग एखे क्यों देखो चलमान एक क्ज बुझाई से अतीतर जो आई वज स्लिपिंग से हमें घुमाम तेल अतीतर चलमान क्ज वेको चलमान क्जर सबसे हाइल बस जख हमें घुमाम द फोन रैंग फोन बात तर मैंने हेन जखर क्षेत्र हाइल और हेन और हाइल व्यवहार करते हैं शुदुम्र हाइल तक ही व्यवहार करब जख को चलमान क्जर क्षेत्र चलमान क्च के वाक्य साथ शब्द जुक्त करार प्रयोजन पड़े तर तई से अतएवर क्षेत्र में सो बा देर फोर व्यवहार करते जमन सबाई पत्रे लिखतम जो आई देर फोर फ्रेंड होप देट सो आई देर फोर फ्रेंड होप देट तर मैं सूतरा अथवा अतएव तबु प्रार्थना करते आशा करते पत्र प्राय लिखिए धरण सेंटेंस तेल तई से अतएवर क्षेत्र सो अथवा देर फोर व्यवहार करते एर क्षेत्र होज ओल एज व्यवहार करते एज ओल एज हमें जेम एंडे व्यवहार करतम एंडर जगह एज ओल एज व्यवहार करते जेमन हि एज ओल एज राना आर डुईंग वार्क हि एज ओल एज राना से राना दुजने क्षेत्र करते से राना दुजन ही क्षेत्र करते मैं जो एक रिवाइज करी देखो कोअर्डिनेटिंग कन्जांगशन हो तत्विक एक ही श्रेणी विभूत श्रेणी शब्द व वाक्यांश के जुक्त कर प्रथम रोचे दूटी शब्द शब्द समष्टि वाक्यांश के जुक्त करते एंड बसे अथवा नईले अर्थे अर बसे कंतु अर्थे बाट बसे नचेत अन्नथाय अदारवैज बसे तथापि तबुओ बा सत्वे स्टील इट बसे अथच अन्न दिखे अपर पक्षे हेर एस बसे जखर क्षेत्र हाइल वेन बसे हाइल बसे चलमान क्जर क्षेत्र तई से हेतु अतए सो अथवा देर फर बसे ओ एर क्षेत्र एज ओल बसे तो एन कोअर्डिनेटिंग आलोचना करी एरपर सबोर्डिनेटिंग आलोचना करब एक तो आगे हमें कोअर्डिनेटिंग देखी एन सबोर्डिनेट देख सबोर्डिनेट कन्जांगशन हो सकल कन्जांगशन जेगुल तत्विक निर्भरशील शब्द वाक्यांश के स्वाधीन वाक्य साथ मिल कर ख्याल कर देखो एज हि इज इल हि कैन नट कम स्वाधीन वाक्य और पराधीन वाक्यर मध्य बोली जो युक सेंटेंसर मध्य एज हि इल अंशा ढेके रखी तासे कि हि कैन नट कम से आसते परे नहीं तक क्योंकि तुम्हें बोझ जो ओके अच्छा ठीक है सर से आसते परे ना क्योंकि जो युक अंश ढेके रखी जो हि कैन नट कम जो था शुदू एज हि इज इल जेहेतु से असुस्थ तक क्योंकि तुम्हें प्रश्न करवा तुम्हार मन प्रश्न थको सर से असुस्थ तो क्यी समस्या हुई से सर तर तर मान ये युक अंश युक अंश के बी पराधीन वाक्य और युक अंश बोल के स्वाधीन वाक्य तो एन पराधीन वाक्य के स्वाधीन वाक्य के साथ मिलानर जो जे सकल कन्जांगशन व्यवहार करी से सबोर्डिनेटिंग कन्जांगशन तो प्रथम आसे कारण बुझाइते बिकज जेहेतु बुझाइते एज बा सेंस जेमन हमें लिखी हि कैन नट वार्क बिकज हि इज उक से क्ज करते ना कारण से दुरबल एज हि इज इल जेहेतु से असुस्थ हि कैन नट कम से आसते परे नाई अच्छा जदिव तबुओर क्षेत्र में दो अथवा अलद व्यवहार करी जदिव दो अथवा अलद कंतु अलदर व्यवहार नर्माली देखा जाए ना दोटाई बस व्यवहार कर जेमन दो हि इज पोर जदिव से गरीब हि इज हैपी जदिर क्षेत्र इफ और जदि नायर क्षेत्र आनलेस व्यवहार करी आनलेसटा के इफ डोनट हिसाब से बोली आनलेसटा के इफ डोनट हिसाब से व्यवहार करी 
তাহলে যদির ক্ষেত্রে ইফ আর যদি না হচ্ছে আনলেস তাহলে আনলেস আমরা ইফ ডো নটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যেমন ইউ ক্যান নট সাকসিড আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি তুমি আনলেস দাও তাহলে এখানে আর নেগেটিভ হবে না পরের সেন্টেন্সটা আনলেস যদি তুমি ইফ ইউ ক্যান নট সাকসিড তুমি সফল হইবা না আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো আবার দেখো ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো ইউ উইল পাস তুমি পাস করবা যদি কঠোর পরিশ্রম করো তুমি পাস করবা ওকে কি না ওয়েদার যে সে আসবে কি না যাবে কি না আমি শিওন না এই ধরনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়েদার ব্যবহার করি কিনার ক্ষেত্রে যেমন আই ডোন্ট নো আমি জানি না ওয়েদার হি কেম অন নট সে আসবে নাকি আসবে না সে আসবে কি না না আসবে না সেটা আমরা জানি না সে ক্ষেত্রে আমরা ওয়েদার ব্যবহার করব নচেত নতুবা পাস বা পাসের ক্ষেত্রে আমরা লিস্ট ব্যবহার করব যেমন ওয়াক ফার্স্ট লিস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন মানে দ্রুত হাঁটো অন্যথায় তুমি বা নতুবা তুমি তোমার ট্রেনটা মিস করবা তো লিস্টযুক্ত সেন্টেন্সে পরের সেন্টেন্সটা নর্মালি শুড হয় হ্যাঁ কারণ সেখানে একটা পরামর্শ থাকে আমরা মডালসে কিন্তু দেখছিলাম যে শুডে শুড দিয়ে যে কোনো ধরনের পরামর্শ আমরা দেই তো নচেত নতুবা পা পাসে লিস্ট যেমন ওয়াক ফার্স্ট লিস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন তো এখানে লিস্টটা হচ্ছে প্রিপোজিশন এর আগেরটা ওয়েদার প্রিপোজিশন এর আগেরটা ইফ এখানে আনলেস এখানে দো টি এইচ তারপর এখানে ক্যান নট ওয়ার্ক বিকজ এদিকে আছে যে এত যে সো ড্যাশ ড্যাশ দ্যাট সো ড্যাশ ড্যাশ দ্যাটের মধ্যে একটা অ্যাডজেকটিভ বসবে এখানে একটা অ্যাডজেকটিভ বসবে তাহলে হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যান নট ওয়ার্ক সে এতটাই অসুস্থ সে কাজ করতে পারে না আফটার হচ্ছে পরে আর বিফোর হচ্ছে পূর্বে এই ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস আছে আফটারের পরে সব সময় পাস্ট পারফেক্ট হয় বিফোরের পূর্বে সব সময় পাস্ট পারফেক্ট হয় এটা মনে রাখবা আফটার তো পরে তো পরেরটা হবে পাস্ট পারফেক্ট আগেরটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট বিফোর মানে হচ্ছে পূর্বে পূর্বেরটা হবে পাস্ট পারফেক্ট পরেরটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট যেমন দেখো হি ক্লোজ দি ডোর আফটার হিজ ফাদার হ্যাড লেফট তাহলে আফটারের পরে হিজ ফাদার হ্যাড লেফট এটা হয়েছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আগেরটা হয়েছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তারপরে দেখো আই হ্যাড ডান মাই ওয়ার্ক এটা পাস্ট পারফেক্ট হয়েছে বিফোর ফাদার কেম এর পরেরটা ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট হয়েছে তাহলে আফটার হচ্ছে পরে আর বিফোর হচ্ছে পূর্বে তবে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখে বসতে দেখবা আফটার এবং বিফোর বসাইতে পারবা আফটার আফটারের পরে সবসময় বারবার আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকবে আর বিফোরের পূর্বে হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যেন বা মতে যেন বা মতে যে যেন বা মতে হচ্ছে অ্যাজ ইভ হ্যাঁ যেমন হি টকস অ্যাজ ইভ সে এমনভাবে কথা বলতেছে যেন হি ইজ ম্যাড হ্যাঁ সে পাগ হি ইভ অ্যাজ ইভ সে পাগল সে এমনভাবে কথা বলতেছে সে যে পাগল তারপরে পর্যন্ত টিন টিল আর না পর্যন্ত হচ্ছে আনটিল যেমন দেখো প্লিজ ওয়েট টিল আই ডোন্ট কাম ব্যাক আমি যতক্ষণ না আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো প্লিজ ওয়েট একই সেন্টেন্স আমি দুইভাবে লিখছি প্লিজ ওয়েট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক যতক্ষণ না আমি ফেরত আসতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো তাহলে আনটিলটা হচ্ছে না পর্যন্ত আর টিল হচ্ছে পর্যন্ত যেই মাত্র সেই মাত্র বা মাত্রই অথবা একটা কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে হুম কোনো সময় অতি ভাই আর পাস করা নাই যেমন হি স্টপ অন দ্য রোড সে রাস্তায় বন্ধ হয়েছে বা থামছে অ্যাজ সুন অ্যাজ হি সমি যখনই আমারে দেখছে তার মানে আমার কে দেখার সাথে সাথেই সে কিন্তু থাইমা গেছে তার মানে আমাকে দেখা মাত্রই সে থাইমা গেছে আবার আমাকে যেই মাত্র দেখছে সেই মাত্রই সে থাইমা গেছে তিন তিন ক্ষেত্রেই হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ ব্যবহার করা হয় কি কি যেই মাত্র সেই মাত্র আমারে যেই মাত্র দেখছে সে সেই মাত্রই থামছে আমাকে দেখা মাত্রই সে থাইমা গেছে অথবা আমাকে দেখা যে কাজটা হয়েছে এই কাজটা শেষ করার পরেই সে আরেকটা কাজ শুরু করছে যে সে থাই না গেছে এটা দ্বিতীয় কাজ তো এখন আমরা আলোচনা করছি হচ্ছে সাবোর্ডিনেটিং এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে এর পরের অংশটা তো আমরা এতক্ষণ অন্য যতগুলো টপিক ছিল সবগুলো আলোচনা করছি যেমন কোয়ার্ডিনেটিং সাবোর্ডিনেটিং এখন আলোচনা করব হচ্ছে কোরিলেটিং কোরিলেটিং হচ্ছে কোথায় বসে বাক্যে জোড়ায় জোড়ায় বসে তার মানে দুইটা শব্দ একটা কনজাংশন যেমন উভয় বা উভয়কে বোঝানোর জন্য বোথ অ্যান্ড বসে ড্যাশ ড্যাশ বোথ যেমন বোথ রহিম অ্যান্ড করিম মানে রহিম ও করিম দুইজনই আর ডোয়িং কাজ করতেছে দুই ব্যক্তি দুইটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে যে কোনো একটা বোঝাইলে আইদার আর বসবে যেমন আইদার করিম অর রহিম উইল গো হয় করিম যাবে না রহিম যাবে 
দুইজন ব্যক্তি বা বস্তুর কোনোটি নয় বুঝাইতে মানে কেউই না কোনোটাই না সেক্ষেত্রে নাইদার নর যেমন নাইদার করিম নর রহিম কেম হিয়ার করিমও আসে না রহিমও এখানে আসে নাই তার মানে তাদের মধ্যে কেউই আসে নাই তখন নাইদার নর নট অনলি বাটল সব ব্যবহার করবে যখন শুধু ওইটাই না এইটাও হুম শুধু সেই না আরেকজনও তাহলে নট অনলি হি শুধুমাত্র সেই না বাটল সো হিজ ফ্রেন্ড তার বন্ধু কেম হেয়ার এখানে আসছিল তারপর হচ্ছে হতে না হতে বা শেষ না শেষ শেষ না হতে তিনটা আছে যেমন নো সুনার হ্যাড দেন নো সুনার হ্যাড দেন তারপর আছে হার্ডলি হ্যাড হোয়েন স্কেয়ার্সলি হ্যাড হোয়েন একই ক্ষেত্রে তিনটাই ব্যবহার করা হয় হতে না হতে শেষ না হতেই একটা বাক্যের অংশের আগে থাকে নসনার হেড আবার আরেকটা বাক্যের অংশের আগে থাকে হচ্ছে দেন হার্ডলি হেড এক অংশে থাকে হোয়েন আর এক অংশে স্কেয়ার্সলি হেড এক অংশে হোয়েন আর এক অংশে যেমন নসুনার হেড উই রিচ দ্য স্টেশন দেন দি ট্রেন লেফট হার্ডলি হেড উই লেফট আওয়ার হোম হোয়েন ইট বিগান টু রেইন স্কেয়ার্সলি হেড উই লেফট আওয়ার হোম হোয়েন ইট বিগান টু রেইন তো এই কয়েকটা প্রকার ভেদ ছাড়াও আরও কিছু ভিন্ন আছে যেমন সত্ত্বেও ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট বসে ইন স্পাইট অফ অথবা ডেসপাইট সত্ত্বেও তো এখন যেমন কি ডেসপাইট ব্যাড ওয়েদার অথবা ইন স্পাইট অফ ব্যাড ওয়েদার উই ওয়েন্ট আউট আমরা বাইরে বের হয়েছি লেট অ্যালন কম বা বেশির ক্ষেত্রে কম বেশির ক্ষেত্রে যেমন কোনোটা একটা কম ধরো আমি বাংলাদেশে সব কিছুই ঘুরি নাই আবার অনেক সময় আমি বলতে পারি যে আমি আমেরিকা যাব তো তখন তোমরা বলতে পারো যে তোমার বন্ধুরা বলতে পারো যে আরে বেটা তুই তো বাংলাদেশে ঘুরিয়া দেখোস না এখন আমেরিকা যাবে তার মানে লেট অ্যালন কম এখন বাংলাদেশটা ঘুরিয়া দেখোস নাই এখন বাংলাদেশ বা কোনো একটা ছোট জায়গা ধরো তুমি জিপিএ ফোরই পাইতে পারো নাই বা ধরো তোমার একজন বন্ধু জিপিএ ফোরই পাইতে পারে না কিন্তু জিপিএ ফাইভের কথা বলতেছে তাহলে হি ক্যান নট গেট জিপিএ ফাইভ লেট অ্যালন হি ক্যান নট গেট জিপিএ ফোর লেট অ্যালন জিপিএ ফাইভ তার মানে কমের ক্ষেত্রে লেট অ্যালন কম হচ্ছে লেট অ্যালনের আগে বসে আর বেশি হচ্ছে লেট অ্যালনের পরে বসে তারপর হচ্ছে তবের ক্ষেত্রে হাও ইবার তা সত্ত্বেও নেভারলেস আর তা ছাড়াও বুঝাইতে বেসা বিসাইডস বা মরিবার মানে তোমার একটা কলমের পাশাপাশি বিসাইডস আরও একটা কলম দরকার বা মরিবার আরও একটা কলম দরকার সেক্ষেত্রে মরিবার ব্যবহার করা হয় তো কনজাংশনের ক্ষেত্রে বাক্যের মিনিং বা শব্দের দুইটার মধ্যে মিনিংয়ের উপর নির্ভর করে আমরা কনজাংশন বসাব তো এই যাবৎকাল পর্যন্ত যতগুলা এখন পর্যন্ত যতগুলা কনজাংশন আমরা বুঝাইলাম তোমরা সবগুলো আবার প্রথম থেকে দেখবে এবং সেগুলো চেষ্টা করবে যাতে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো এবং শব্দটা বা সেন্টেন্সটা বারবার পড়বে দু একবার পড়লেই দেখবে তোমার মাথায় আইডিয়া চলে আসছে যে কোন প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করতে হবে আর এই কো রিলেটিং যেগুলো সেগুলো দেখবে একটা অংশ থাকলে আরেকটা অংশ তুমি এমনি দিয়ে দাও তাহলে কোনো সেন্টেন্সে যদি বোধ থাকে তাহলে এরপরে গ্যাপ থাকলে সেখানে অ্যান্ড দিবা কোনো সেন্টেন্সে যদি নো সোনার হ্যাড থাকে তারপরে গ্যাপ থাকলে দেন দিবা অথবা দেন থাকলো আগে গ্যাপ থাকলো তাহলে নো সোনার হ্যাড দিবা হুম তারপরে কোনো বাক্যে যদি নাইদার নর থাকে নর থাকলো শূন্য স্থানে নাইদার বসবে বা নাইদার থাকলো শূন্য স্থান থাকলে নর বসবে মানে এইগুলো একটা থাকলে জোরায় জোরায় মুখস্থ করবা যাতে একটা থাকলে আরেকটা বসাই দিতে পারো তো আশা করি তোমাদের কনজাংশন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়েছে বারবার ভিডিওটা দেখবে তাহলে আলো ক্লিয়ার হবে এবং আমাদের চ্যানেলে ড্রিম এডুকেশন বাংলাদেশ চ্যানেলে তোমরা সার্চ দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা নতুন নতুন ভিডিওর জন্য এবং কমেন্ট করবা যে আমাদের ভিডিওগুলো কিভাবে আরও ভালো হইতে পারে এবং তোমরা আরও কি কি চাও সে বিষয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম